Hello, Igda. Good evening. ¿Cómo estamos, Igda? I can hear you. <risa> Probando la compu, a ver si sirve, pero sí me funcionó. Gracias a Dios, entonces, sí. Así vamos a estar más cómodos. Qué oh, bueno, sí. me alegra, Igda. Sí, sí. Bueno. Estamos cinco minutos antes, Ita. Ajá, cuénteme cómo le ha ido, Ita. Bien. Qué bueno. Bien, bien. Solo la, la tarea que siempre me sale mala. De verdad, siempre le sale es, mala. Pero es que mire que no me aparece el... el yo me meto a la página uh -huh. y, y solo me aparece eso. Espérame, ya le voy a decir ahorita que estamos solo las dos para ver... Vaya, Vaya, la cuatro, ¿verdad? Ajá, la parte cuatro. Ajá, te dice Chen, I this world to product. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Vaya. Yo le puse lo mismo. I want to change this product. Entonces sería, I would like to change this product. Ah. Lo que pasa es que no tiene la palabra like. Donde ah. están las palabras que va a reordenar, pero siempre se le tiene que agregar para que le, le, le se la dé como buena. Ok, ahorita que dice, I would like to change this product, sería Ajá. con punto, ¿verdad? Al final. Ajá, yo creo que sin punto, pero Ajá, sí es, es, I would like to change. Ay, sí, la otra, la otra, la otra, teacher, vamos a ver. We would like to stay place, así era. Ajá, uh -huh. we wouldn't like to stay in this place, creo que es. In this place, ¿verdad? Uh -huh. In this play. place. Ok, voy a probar ahora. Porque sí me sabía mal. Sí, es que estaba, mm. es, no habían colocado la palabra like, por eso es que no se las tomaba como buenas. Me sale mal la ficha. Me sale mal. Escuché que di dijeron que no le habían puesto el, 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 el o el dis, no sé. Pero tendría que. Vamos ya voy a, a ver, ver. permítame. Voy a abrir la plataforma ya, a ver cómo sale. Ok, ficha. Sí, porque esa es la única que me falta del mit del miren. Miren, es verdad. Sí, del midterm. Del midterm. Ya casi, ya todas las terminé, solo es dos me faltan. Pero por lo mismo, porque me salían malas. Bueno, ahorita voy a abrir no porque a no la tengo abierta. Ahorita la abro. Ok, muchas gracias. Sí, porque dice would con T, ¿verdad? Al final. Ajá. We would. Sí. Like, stay this place sería. Place. ¿Y usted cómo le va, Tiche? Pues bien, gracias a Dios. Mira, aquí, gracias. Ya se terminó de cenar. Y todo y empezando ya la clase. Igual, Ay, porque siempre sí. tengo que hacer lo que hacer. Entonces, uh -huh. pero vengo, gracias a Dios, a tiempo ahí. Vale, sí. entonces sería la número dos, ¿verdad, Ita? Sí, la dos. Entonces es, we wouldn't like to stay in this place. Ah, el tú me falta. Ah, vale. Okay, Como pero... es like to, tiene que ir el tú. Si no le sale bien, se, si le escribió mayúscula mal. al principio. ¿Le escribió mayúscula al principio, Ita? Mm, no. Sí. Vaya, es entonces, minúscula. Es, no, es, no, sí es mayúscula. mayúscula. ¿Y el apóstrofe ah. le sale inclinado o le sale así, hacia arriba? ¿Cómo así? El apóstrofe, le voy a... Le voy a, a Voy a compartir un ratito. Eh, Ay, dice, mamá, Brandon, dice, Alexia le está preguntando cuál es ICTA. La número cuatro del Michel. 
Vaya, esta así, mira, esta es la número dos. Esta es la que estás preguntando. Ajá. Uh -huh. We would we yeah, wouldn't like, to stay, like we wouldn't. to stay in this place. Place. Pero si te sale, si en tu computadora es igual que la mía, que el apóstrofe sale inclinado hacia allá, no te lo va a tomar como bueno. No, no lo estoy haciendo en el teléfono. Ah, ok, perfecto. Is place, ¿verdad? Lleva punto al final. No. 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 Va, pero si lo tengo, dicho. Quiero ver, we... We would like to stay... Stay, sí. This. Ah, no, y está ahí después una I, teacher. Solo la I. Es, ah, está no. ahí in. In. Ah, por eso. No, no es in this. Sí, in this. Ay, gracias. Sí, ahora sí. Thank you. Ok. Qué bueno. Gracias. Gracias por okay, your gracias. help. Gracias. <laughs> gracias por helping me. For helping me, right? <laughs> Bye, chicos. Ok. Gracias. Vamos a ver how many of you are connected, guys. Just let me check. I'm going to stop to share this. And we are going to see how many of you are in here. Vamos a ver. Eh, Just seven participants with me, guys. So that means that you are six participants. So it's eight minutes with one. It's one minute past eight. So that means we are going to we are going to wait four minutes more, and then we are going to start with the class in order that the others can connect in the in the meeting, right? To the meeting, perdón. Vamos a ver, who sent message? We wouldn't like to stay in this place. Thank you so much, Brandon. Teacher, oh, okay. Okay, perfect. Thank you so much for noticing me. No worries. Just let me know when you arrive your home, please. Va, chicos, vamos a esperar los minutitos y pues hablemos. Choc, choc, choc. George, good evening. How are you? ¿Cómo me le fue? ¿Cómo me le ha ido a ser? Gracias a Dios. Todo bien. ¿Está lloviendo fuerte? No, estoy en mi trabajo y como aquí las máquinas están bastante ruidos. Ay. Sí, acá ha estado lloviendo, pero temprano, pero no ha estado tan fuerte acá, fíjate, solamente que así, como que ya venía el gran tormento, llovió un poco, pero no así, así. Esperemos que no llueva durante la mire, porque si no, se nos va la alegría y quedamos en video partido. Entonces, no, es no recomendable. Este... Bueno, esperemos que también en su zona no esté viendo tan fuerte para que la señal pues no le vaya a afectar en su, en su horario, ¿verdad? Ni en la asistencia, acuérdense que a veces como se desconectan, después de a conectarse y así sucesivamente les toman solamente los minutos mm -hmm. que han estado. Al final, entonces ojalá que no, ¿verdad? Primero Dios que todo esté súper bien, terminemos la, la meeting bien y pues podamos continuar. Ok. Bueno, este, vamos a ver, what time is it? Okay, two minutes more. Two minutes more, okay? Let me tell you guys that this day we have practice. So that means it's your turn to work. <laughs> okay, so I have, I have bring, right? I have brought some uh, practice online, right? That you are going to enjoy it, believe me, right? <laughs> and also we are going to work in the manual, but if you want also we can work in your homeworks, okay? We are going to get advantage of your, the time, of your time and my time, right? That we have and also, because during the week we already practice, right? We already have a lot of practice and I consider that you are going to finish Past the practice that I have brought to for today, and we are going to have time to look at uh, some what some problems in the homework, right? All right, okay. Vamos a ver, se conectó uno más. Okay, Pablito, welcome. 
Welcome, Pablito. <laughs> Good evening, everybody. Vamos a mandar un mensaje, okay? Good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo está, Pablito? ¿Cómo me le ha ido? Un poco trabajado, digo yo. Working, working, working. A little bit hard, right? So you have had a little bit hard day. Un día algo duro, me imagino. I can match it, right? Bastante, bastante. A little bit tighter? More or less. So so. So so. So so. But we hope you are going to get home in this class. Okay, so we're going to practice. I hope you are you are going to enjoy this practice, okay? Espero que disfrute la, la práctica, Pablito. Hoy es día de práctica, ¿ok? Vamos a hacer ejercicio también para desestresarnos. Acuérdense que nos sirve, ¿verdad? Para get away from the stress, right? Vaya, vamos a ver. Hoy, hoy sí, niños. Son las ocho y cinco minutos. It's five minutes past eight, so that's when we're going to start. Pero primero que todo, chicos, voy a pasar la lista antes de que se me olvide, ¿ok? Solo denme unos minutitos para poder abrir la lista. Y ahorita les digo, chicos, vamos a ver, let's see, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? P4. Vamos a ver, este, si sí, acá estamos. Ok, guys, so let's start. Alex Eno, Ramírez Salazar. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. I hear the teacher. Ok, thank you. Jennifer Guadalupe Rivera Rosales. Jorge Alberto Laínez Díaz. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillega Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos, Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you, Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Y finalmente tenemos a Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok, panios, esta fue la primera lista. Ahora vamos a esperar a que los demás se puedan conectar y puedas, se quedan para la segunda lista. Esperemos que se conecte rápido. No sé por qué Rachel no se ha conectado. Esto es raro. Es bien extraño. Sí, a saber por qué. Ahora, niños, voy a compartirles algo para que podamos ver qué nos vamos a hacer. Como les comentaba, ese día tenemos práctica. Pero primero que todo, vamos a hacer una media, ¿verdad? Solo hablar acerca de lo que hemos visto. Es decir, los ejemplos que ustedes pueden aportar, ¿verdad? Y no, eh, esto más que todo para evaluar cómo va usted, si se ha comprendido realmente el tema. Y si necesitamos una pequeña ayudita más, pues entonces, pues repasemos rapidito, ¿ok? ¿Es perfecto? Vaya, bueno, ok. Let's talk about the topics that we were eh, discussing during the whole week. Okay, so what you can say about that, guys? Remember that we were talking about could and can. Also, we were talking about the model verse that may and might. Also, we were talking about demonstrative pronouns. And also, we were talking about what? What was the yes. last topic that we were discussing yesterday. Mm. <clears throat> Edwin comience. <laughs> Edwin comience. Okay. 
Ajá, ¿de, de qué estuvimos hablando ayer? Le pasó la, la bolita a la hita, ¿verdad? Así, así como, pregúntale claro, a Eddie. Bien fácil. ¿no? Se le va a dar la mano, así lo voy a dar. Eddie, ahí te va. Eddie. Eh, ayer estuvimos viendo eh, un repaso del Good del Good y el Good. Ajá. Eh, también estuvimos viendo eh, los Modern Verb. Ajá. Y nos quedamos en un párrafo. Bye. Sobre, el, ajá, sobre la, la devolución de un producto. Ajá. Una, sí. Ok, perfecto. Thank you so much. Ahora yo les voy a hacer una preguntita, ¿ok? Vaya, ¿cuál es la diferencia del would like to y el would? A ver, que le doy un punto a que me diga cuál es la diferencia. Which is the difference between would, uh, when we are going to use would, and when we are going to use would like to. Uno es formal y el otro informal. No. Mm, more or less. Okay. Boom, boom. Would, would is be polite asking permission. Uh -huh. El would is it's like a way to be polite to also ask to ask permission. for permission, okay? Uh -huh. yes. Y el would like to? Vamos chicos, you can do it. Es para expresar una idea o deseo. It's to express a desire or an idea, right? And also, it's another way or a polite way to express that you want something, okay? For example, if you say, um, eh, I want a cake, right? For example, ¿verdad? yo quiero una rebanada para hacer a slice of cake. Or a cake is light, right? Yo quiero un pastel, ¿verdad? Yo les puedo decir, miren, chicos, como yo ya tengo confianza con ustedes, yo, fíjense que yo quiero un pastel, o yo quiero una, una rebanada de pastel. Okay. I want a slice of cake. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo voy a la casa de mi suegra y veo el pastel en el refri? ¿Ok? Mm. Pero mis, no, no tengo tanta confianza con my mother-in-law, right? Pero yo quiero pastel, ¿ok? Yo quiero pastel y es de necesito hallar una forma de cómo pedirle el, la, el pedazo de pastel para que no se vea como encajoso <ríe> o como abusivo <ríe> o muy confianzuda. Entonces vengo yo y utilizo el would like, ¿ok? En vez de decir yo quiero, yo lo voy a decir. Mother, I would like a slice of cake, please, ¿ok? Me gustaría una rona de pastel, por favor, así, ¿verdad? Como escondido. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? La diferencia, chicos, en esto es que el would like es para expresar de una forma educada que tú quieres algo o que tú deseas algo. Y el would, solamente would, es más que todo para expresar que algo que tú hubieses hecho una predicción de algo que hubiese pasado si a ti te hubiera pasado algo en el pasado, una acción en el pasado, por ejemplo. If I were your, ¿qué? If I were your friend, I would give you a gift for your birthday, ¿ok? Si yo fuera tu mejor amiga o yo fuera tu amiga, yo te daría una, ¿qué? Un regalo en tu cumpleaños, ¿ok? Ahí lo espero. Ah, no, a ese lo voy a enviar por Western. <laughs> I will send you a, a gift, okay? I will send you a gift. Yo te enviaría un regalo, okay? If I were your I friend. I would like a point. <laughs> you I would li like to, uh, to a point. Okay, I would like to a <laughs> I would like a Alex point. quiere el punto. Ay, no, no se vale nada, me dijiste las dos completas. <laughs> you are in a half point, right? Tienes un primer punto. Se perdió la rebanada de pastel. Sí, me perdió la rebanada de pastel. 
por ejemplo, ¿verdad? es una forma chistosa de decir eso, ¿no? Pero es en realidad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos penas, we are, we are afraid or we are ashamed with, your, with our mother-in-law when we meet her for the first time. So you are not going to say, mother I want a slice of cake. cake. Así bien, así, ¿verdad? Directa, entonces, no, ¿verdad? Hay que encontrar una forma como maquillada, ¿verdad? De decirle, mira, yo quiero más probadita para hacer, ¿verdad? Así con perita, ¿verdad? Pero sí, totalmente, ¿ok? That's the difference. Ok, vale, niños. Entonces, también estábamos hablando acerca del may y el might. Decíamos que may y might se parecen al could y al que. Que en este caso vendría siendo may y... Might vendría siendo could, una forma educada de decir las cosas. Y también acuérdense que might es el pasado de may, al igual que could es el pasado de can. Entonces, is the same, right? The, you can not see the difference between both of them, ¿ok? Entonces, casi no se mira la diferencia. Solo únicamente que se tiene que ver el contexto, tiene que valorarlo para ver si vamos a ocupar might. O vamos a ocupar may, por ejemplo. It's like a, it's like you are going to make a predictions also, right? You're going to say, ah, eh, Pablito look a little bit tighter. He might have he might have a bad day, right? Well, probablemente, right? Eh, se miró un poquito cansado, puede ser que tuvo un mal día o tuvo un día pesado, a heavy day. Entonces ahí podemos poner el may, porque el may tiene más probabilidad que el might. ¿Ok? Entonces, pero si suponemos algo así menos, ¿verdad? podemos decir, ah, it may rain today, right? It might rain today. Puede ser que llueva ahora. Puede probabilidad, ¿verdad? Pero menos que el may, right? El might. ¿Es clear? Por ejemplo, decíamos que may is 70%, 70 and might is 40%. Quiere decir que tenemos una desventaja del 30% de porcentaje que son las cosas. Entonces, es como una predicción, pero no tan acertada. Cuando nosotros usamos el might. Ok. También decíamos, hablábamos acerca de los demonstrative pronouns. And what are demonstrative pronouns, guys? Ay, que yo ya no, no he anotado, teacher, por lo del teléfono. <risa> y en Bye. serio, como antes me lo mandaba al otro teléfono, entonces yo después de la clase me quedaba anotando. Ah, okay. Y ahora como ya casi no, aunque Edwin siempre le toma captura a veces. Edwin, te están, te están pasando la, la bolita right, también. So, no. Todo viene para acá. ¿va? Todo para el pobre Edwin, ya te tiene, ya te tiene, no, es de esta, y tal. No, él que le toma captura, pero ese es bueno, gracias Edwin. Sí, thank you so much for that, ok. Vaya, estábamos hablando acerca de los demonstrative pronouns y decíamos que los demonstrative pronouns nos dicen qué tanta es la distancia, ¿verdad? Que está entre el speaker, ¿verdad? Y el nombre, ¿verdad? O el, el objeto al cual estamos mencionando. Por ejemplo, tenemos el this, el this, el that y el those. Decíamos que this en forma corta, ¿verdad? Significa uno, una, ¿verdad? O este. Esta, ¿verdad? También teníamos el this en forma alargada, que es estos, estas. Plural, singular. También tenemos los que ocupamos para decir que algo está más lejos, lejos de nosotros, y es el those, que es forma plural, y el that, que es in singular, ¿ok? Es clear, por ejemplo, that is my cell phone, those are my children's, This is my computer, and that is your friend. Okay, maybe, right? Or these are your products, ¿verdad? Esos son tus productos. Okay, maybe you are showing your products, several products. You're, you're, you're going to say, these are my products. I would like to check, to show you, right? And explain you what they, how they work, and so on, right? Yes, this is normal. Hablando en lenguaje de trabajo. Ok, entonces, 
Solamente hemos visto demonstrative pronouns, would, and would like to, may, and might, he could, and could. Can and could, right? Okay, that's all. Ahora bien, como les estaba diciendo, tenemos práctica, chicos, pero me gustaría que me dieran algunos ejemplos. A ver, solo yo estoy hablando. Just I'm talking and that's not good for me, okay? Just let's talk about you, okay? Tell me something, guys. Tell me an example. Talk me about whatever you want to talk about talks, right? Or if you want to talk about other things, but you are going to do it in English. That's the conversation. Okay. I I ask it ask you ask you. Okay, I would like to ask. You. Uh, I would like to ask. Uh, ¿Cómo se pronuncia? Ill, how, por ejemplo, I how do you Ill. pronounce? Repeat. How do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce? How do you pronounce? Uh huh. I like. A slice of cake, please. Okay, I, I, tú estás ocupando la, las abreviations. Ajá, la, uh -huh. la de, I, la I, de. I'll, uh, I'll, I'll, do, I like I'll, a slice of cake, please. Uh, I like to I, have a slice of cake, please. Me gustaría tener, o puede ser que usted ocupe el verbo have, ¿verdad? De tener, de ser un pedazo de pastel, ¿verdad? Este tácito también se ocupa. O usted pudiese decir también, I, I like to eat a slice of cake. Mm. Me gustaría comer una pieza de pastel, una, una rebanada de pastel. ¿verdad? Y la pronunciación de la contracción es I. I. Repeat, uh, everybody. Uh, I, 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 la lengua se I, como que se enrolla. I, 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 okay. I, I'd like I, to have a slice of cake. I'd like to have a, a slice, a of, slice cake. of cake. Mm -hmm. Okay. Ahora, cake like. Si so, se quiere ocupar okay. los, los, eh, Pronombre, los nombres este, con el apóstrofe que significan los nombres posesivos. Si usted lo quiere ocupar así, de esa manera, está bien, ¿verdad? También se puede. Okay. Si no, la forma Thank you también. very much. Anytime. Ok. Somebody mm -hmm. else would like to add something to the class or would like to say something to us? Pablito, yo lo veo con ganas de participar, Pablito. No, I would like to participate. Say yes, please. Ajá. Uh -huh. Vamos a I ver. I would like an additional point. I would like additional point. Ay, que la, no puedo regalar tantos puntos, si no, de nada sirve la, la práctica. I'm just kidding. Okay, I would like to give you, but I can't. Okay. Mm -hmm. okay, Christina, would you like to participate and give some comments about what we were discussing before? I would like to eat pupusas. Yes, I would like to eat pupusas also. Me too, right? Thank you so much. Okay, thank you so much. Somebody else? Brandon, Edwin, Jennifer Guadalupe. Would you like to give an example, please? Guys. Vaya, entonces, como nadie quiere hablar, entonces voy a hacer, ya vamos a entrar a la práctica, ¿ok? Respect this. I respect that. Okay? I'm respecting that. Vale, chicos, entonces voy a abrir el primer, eh, what? El primer link y ya se los paso. Y voy a abrir el WhatsApp. Y eso va a ser fácil, easy, right? Solamente vamos a hacer dos nada más y luego vamos a hacer el manual, ¿ok? Porque tenemos eh, la práctica que es hacer como, what? Nos quedamos en lo de las cinco oraciones, ¿verdad? 
Yeah. Ah, ok, perfecto. Ahorita, ahorita, chicos. <coughs> Paulito, Va, vamos a ver. No, no hay problema. Pa, pa, Paulito, I would like to repair my computer. Would you like to repair? I would you like to repair my computer? Exacto. Yes. <laughs> When? Vaya, ahí le sale, ya le salió trabajo. Pablito, vaya Pablito, acérquese, please. Vale, niños, entonces pasamos al primer link ahorita, chicos, para hacer la primera practice online, and then we are going to start with the manual. Ok, so let's talk about may or might, right? May or might, what you are going to do? You are going to fill the blanks with may or might. Remember that may is a higher possibility and might is a lower possibility. So depending on what you are reading, it's going to be the ones that you are going to use. For example, might and may, okay? For example, number one, Andrea is cozy, right? He Ajá, she, en este caso sería she, ¿verdad? Andrea is coughing, está tosiendo, ¿verdad? <risa> ya les compartí, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, ¿cuál utilizaría? May or might? May. May, muy bien, may. May be sick, right? Right? Andrea está tosiendo, pues puede estar enfermo. ¿Por qué? Porque se está viendo el síntoma, ¿verdad? Y es como un 70% de posibilidad que ella sí esté enferma. Y así sucesivamente, ¿verdad? It's cloudy. It's... What? May or might? Might. Uh -huh. It might rain today. Might or may? Bueno, vamos a ver. Number three. May. Uh -huh. May or might? May. May. Sure? Might. Okay. Vamos a ver. Y así sucesivamente, ¿ok? Cuando finish, you are going to say finish and you are going to check your grades. Oh, no. Oh, no. Oh, no. <laughs> Daniel ya no nos quiso hablar. Ya no está Daniel. Pero oh, no. sí está. Ah, ahorita sí agregó. Sí, ahorita acaba de entrar Daniel. Daniel ya no mor miau miau. <ríe> Daniel. Sí. Ay, no. El trabajo es pesado. El trabajo es trabajo, chicos. Sin ni modo, anyway. Vamos a ver, chicos. And 
Edwin. Wow, Edwin. A great, great, right? Y en poquito tiempo, ya ve. Tanto que lo repetí, que lo repetí. Ya se, le, ya se le quedó mucho, ¿verdad? Qué bueno, me alegro. Congratulations for that. Felicitaciones, Edwin. Thank you, teacher. You're welcome. Edwin, con su cámara, Edwin. Ya tiene días de no, de no dejarse ver. <laughs> Ahorita estoy cenando, teacher. Ok, enjoy, no dije nada. <laughs> Aprovecho, enjoy. <laughs> Gracias. You're welcome. Congratulations, guys. Vamos a ver, Salvador también ya terminó, así como, así como también Alexis. Congratulations, guys. Mike, 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 Mike. Excelente. Ok, perfect. Ah, ok, perfecto, ya vieron. Eso tiene que ser my, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se avistan nubes, ok. Thank you so much. George, ok, George, thank you so much. Excelente. <coughs> Vamos a ver. Vamos a ver quién más lo mandó. Nelson, ok, Nelson, excelente Nelson. 
Então, grátis. Pablo, excelente, Pablo. Bien, Pablo, 10 of 10. Congratulations. Congratulations, everybody, right? This is, this is not difficult, right? Okay, perfect. Vamos a ver, dice, Andrea is coughing, he or she, he, she may be sick, right? It's cloudy. It may rain today. Number three, I might win the lottery. This is a 40% to happen, right? So let's see number four. Could you help me please with this? Volunteers? May or might? Might. Okay, perfect. Might. You might make it on time, but I buy you how to worry it. That's may or my. 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 May. Yeah. Okay, may. You may make you may make it on time, but you will to hurry. Up. Number five, Lucy is in the last place she may, may or might may. May. may right may lose the race ella perderá la carrera ¿verdad? porque va en el último lugar tiene probabilidad okay tom might might Go to the movie theater tomorrow, right? Because we don't know, right? This is a probability, 40%. Number seven, they... My. My, my or may? May, may. may okay. May, 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 aquí está, aquí se la sabe. May cancel the match today because of the rain. Se nota que está lloviendo, entonces tiene una probabilidad más acertada, ¿verdad? Okay, number eight. Liam may might. or might? Might. 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 Okay, might be absent today. Might be, might buy a car. Might buy a car next month, right? This is a probability, right? Number nine. He may, may be absent today because he is ill. Está enfermo. Number 10, the exam may might. or might? Might. Okay, might be delayed. Será cancelado, ¿verdad? Vamos a ver. Number 11, it, it may snow, okay, in the winter. It may snow in the winter. Number 12, she's crying. She? Might. My. May has bad marks, okay? Muy bien, let's finish. Okay, perfect. Ay, aquí le puse los dos. No sé por qué no se me borra. Bueno, pero tenemos el 10, ¿verdad? Solamente eso, porque le puse los dos. No sé por qué le, me le apareció los dos y lo había cambiado. Ok, bueno niños, entonces esa es la forma como nosotros vamos a ocupar el may o el might. Recuerden que dependiendo del contexto que usted esté hablando, así va a utilizar el may o el might, right? Recuerden que el might is un 40% to happen, el may is a 70% to happen. So, if you see some clues or some signals that something is going to happen, you are going to use may. But if you don't have that signals of that schools to happen, you are going to use my because it's less probability that happen, right? Okay, so let's see the other one. Es so fácil, lo sintieron fácil. Easy. Yes. Okay, perfect. Vamos a la siguiente, entonces. Yo me confundía porque por poner my ponía my, my solo con la y y la m. Como me my de mío. Ah, me salían malas siempre. Ah, ok. 
No, pues May, como Mayo, right? Se parece. Se parece. Vaya, acá niños tenemos lo que es el would. Fill in the blank to complete the sentences. Remember, would like plus no, would like to plus no, 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 no. verb, ¿verdad? Ahorita, ahorita se los mando. Solamente vamos a explicar. Thank you so much. Vamos a ver. Acá estamos. Ya se los envié, chicos. Vamos a mover esto por aquí. No le estoy mandando la otra. Voy a volver a copiar, permítame. Bueno, ese es. Y nos vamos otra vez. Hoy sí. Esto lo pueden ver, sí, ¿verdad? Vamos a tapar esto por acá. Ok. Vamos a ver. Dice, remember, would like plus, no, would like plus verb, right? En este caso sería, I'm thirsty, I would like to, what? A glass of water, please. I would like to, a glass of water, please. En este caso estamos hablando de un nombre, ¿verdad? Acá se cumple la estructura de arriba, porque a glass of water es que un nombre, ¿verdad? Un vaso con agua, ¿verdad? Un vaso con jugo, un vaso con, ¿qué? con gaseosa o soda, etcétera, etcétera. Entonces, a glass es un nombre. Por eso dice, I would like to, or I would like a glass of water, ¿ok? En este caso, solamente me voy a poner, I would like. Y acá tenemos en forma de pregunta, would you like a break? Would you like a break? ¿Verdad? ¿Le gust gustaría, uh, okay, me, ¿Te gustaría un qué? ¿Un descanso? Yes, please, right? Y así sucesivamente. Vamos a ir ubicando, ¿ok? Eso sí es algo larguita, niños. But you can do it. The most you practice, the most you learn, okay? If you have any questions, you can ask, ask me. Vaya, acuérdense que si es plus verb, es cuando usted tiene un verbo. Por ejemplo, aquí, Patrick would, would like to go. Okay, aquí se cumple la segunda estructura, ¿verdad? Would like to plus verb. Patrick would like to go to the supermarket. Supermarket, he, need, he needs milk, right? Y así sucesivamente.
Teacher, mira, cuando llegue a la casa le voy a enviar lo de la práctica porque todavía voy de camino. No worries, Rachel. Thank you so much for noticing me. Tenía apagado el micrófono. I didn't <laughs> notice about that, but no Thank worries. You. Okay, guys, how was the practice? If you need some help, please let me know, please. Okay, perfect. I have a question. Okay, tell me. Um, I now understand uh, this part and this last because I request attention for my work. Okay, but if you want, you can do it. The you can do it at your home later. You can send it to me to the WhatsApp group. Okay. There is no problem for that. If you don't have enough time right now. But if you want, you can see the video later, right? And also you can make the practice because the link always is going to be there. No worries for that. The point is that you have to make the practice, okay? In order to get the knowledge, to get the grades in the platform and to make the homeworks, okay? Okay. Okay. <laughs> pues sí, porque va, si te explico ahorita, igual no, no, no vas a poder porque como estás ahorita en el trabajo, entonces. <laughs> oh, would you like that I explain you right now? <laughs> this, this is sad. It's <laughs> sad. <laughs> it's no sad. more, meow, meow. No more, meow, meow, Daniel. Definitely. <laughs> <laughs> we miss yeah. you, Daniel. Everybody miss you. <laughs> I'm sorry. <laughs> I'm sorry for that. Yeah. So you don't know when you are going to change your schedule. What? You don't know when you are going to change your schedule. Schedule. Uh huh. No sabes cuándo vas a cambiar tu horario otra vez. <laughs> Morimos. <laughs> um, 20 hours. Ah. Maybe. <laughs> maybe. 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 It's a possibility. Might yeah. be. Might be possible, right? Yeah. <laughs> Puede que sea posible. Puede. Un 40%. Yeah. <laughs> no. And... Well, um, to end two hours, um, uh, first September, I yeah. change my ah, hasta, hasta until September, yeah, until September. Ah, but I just see if I can Two weeks, <laughs> two weeks, that's it. <laughs> two weeks. <laughs> Yeah, two weeks we... okay and then we're going to continue normally right talk, 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 talk. <laughs> ah, teacher. um in the morning in the day all day is sleep Todos los días y ahora. yeah sí, le toca pasar uh, pero esperemos day, que cambie yeah. right this day, finally, my work in to eight in the morning. Start at eight o'clock in the morning. Yeah, I find finally my well, my, my journal, my journal. Uh huh. Your journal. Yeah. Or your shift, right? Yeah. Termina eight. o empieza. Finally. Finaliza. Ah, yeah. Finish. Okay. Finish. And, and 
I've been uh, beginning uh, um, five o'clock in. It's hard. <laughs> it's hard. <laughs> it's hard. <laughs> I'm sorry for no. I'm sorry for, no for you. Attention. Sorry I'm for you. Then. <laughs> <laughs> okay, no worries. Later you can make the practice. Okay, no worries for that. Okay. By Thank the you. way, by only solo una preguntita más, Daniel. Hizo el mid. Yeah. Ya hizo el mid. No. <laughs> Try to do it, please. Aunque sea una partecita hoy, otra partecita así. <laughs> Make it on Sunday. You have to get advanced, okay? Please. I'll try. I'll try. <laughs> I'll try. I'll yeah. try. Voy a tratar posing you, diría el sorte. You sure? I'm not sure. <laughs> no muy seguro. <laughs> okay, perfect. Thank you so much, Daniel, for noticing me. <laughs> Thank you, teacher. You're welcome. No worries. Okay, guys, do you have any questions about the exercise? Do you need help in this exercise? No, but in the first part, when you finish the first part, you are going to continue with the second part. In this case, you are going to answer that question that so you have here. For example, you have, what would you like to do? Ah, I would like to play basketball. I would like to receive my English class, et cetera, et cetera, et cetera, right? Always following the structure that you have there. Very good. Vaya, y ahora después tenemos next weekend. ¿Qué va a ser la el siguiente fin de semana? What would you like to do with your family? I would like to... Blah, 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 blah. Okay? What wouldn't you like to do? ¿Qué es lo que no te gustaría hacer? Ah, I wouldn't like to... And so on, right? Then we have tomorrow, then we have, that's it, right? That's all. Okay, that's easy, right? What would you like to do? What would you like to do next weekend? Or what would you like to do tomorrow? That's all, right? And then you are going to give click in finish buttons, right? And you are going to give click in check my answers and your grades is going to be there, okay? Edwin, okay, Edwin, you're the first one. Son of them, okay, excellent, but that's a great grade, no worries, okay? No worries, it's a good grade. Also, you can do it again if you want, okay? But you can do it later if you want. If you want to practice, remember that the most you practice, the most you learn, okay? So, but in other ways, it's a great grade for me, okay? No worries for that. Excellent, thank you so much. Guys, if you need some help, you can tell me, please.
Okay, excellent. Night of Jam, excelente, Alexis. Excellent, great, great. Congrats. Vamos a ver, who else?
Okay, guys, one more and then we're going to check. Okay, 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 vamos a ver who else. Okay, thank you so much. Congratulations. <clears throat> I don't know who is, but <laughs> congratulations. Okay, perfect. Max, pues ahora necesito su ayuda. I need your help. Okay, would like you help me, please. Just let me know what are the options that we have here. In the first one, it is what? Would like to or would like? Or would like, would like. Would like. Muy bien, yeah. excelente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un nombre. Ahora vamos with number two. Let's see number two. Would, would like. You would, would like. Uh -huh. Would you like. like. Would you like. Muy bien. Afraid? Yes, please. Number three, I don't understand much. I would like I would like some help with my homework. Excellent. Number four, Patrick would, would like, like to. to would like to. to to right would like to go to the supermarket. He needs milk, some milk, right? Number five. Would Tom like to? Okay. Would Tom like to come with us? Yes, he will. Yes, he would. Okay. Can I help you? Yes, I will. Yes, I will like. I would like a ticket. To Mendoza, right? Excellent. Number seven. Would, would you like to? to like. Would you like to, to? Okay, perfect. Thank you so much. Would you like to work on Saturday? No. I wouldn't. No, I wouldn't. Muy bien, excelente. Vamos a ver. No, I wouldn't. Number eight. Would you like to like to? Muy bien, excelente. Would you like to go to the bicentenario park? No, I no, I wouldn't. Wouldn't. No, I wouldn't. Excellent. 
I'm tired, right? Number nine. What would you like to? What would you like to would like to do, right? Tomorrow I I would I would like like to see to see my friends. Excellent. Number 10. Would like to would like to who would some like chocolate. some chocolate? I would I like would, like I would like I would like I'm gonna die. I wouldn't or I would like. In este caso, I wouldn't like porque dice que está a dieta. ¿Te gustaría un poco de chocolate? I wouldn't like I am on my, on my diet. I am on my diet. O oh, le salió buena, I would like. Guys? No, teacher. ¿Verdad que es negativa? Yes. Okay, perfect. 11. I love medicine. I, I would like to become a doctor. Me gustaría ser o llegar a ser un doctor. Teacher, and the number nine is would like, el tú no lo lleva. Ah, okay. Uh -huh. Ajá, pero tú es un verbo, ¿verdad? Qué raro. What would you like to do tomorrow? What would you like to do tomorrow? Mm. Bueno, vamos a dejar así entonces. But when this warranty finish, okay? What would you like to do? I would like Teacher. to what? Teacher, en la so, nueve sí lo lleva. ¿sí? ¿Verdad que sí lo lleva? Es que do es un verbo. Y cuando hay un verbo, siempre va el to. Ok, vaya. Acá, chicos. Teacher, eh, le digo porque yo le puse I would like to y me salió mala. ¿Te salió mala? Yes. Entonces estará con lo de la plataforma, que sea así lo estipular. No, se le fue un español. Mm. Eh, no, no quizás... I mean, ya vi el error, pero si lo lleva, teacher, si lo lleva. Lo lleva, ah, ok, perfecto. Thank you so much. Yo Bye. me equivoqué, lo siento. Ajá, es que como es un verbo, cuando hay otro verbo, siempre lleva el to. Cuando es un nombre, si no lo lleva. Ajá. Bueno, what would you like to do? I would like to what? Read book. Ok, read a book. Ok, perfect. Number two, who would you like to see? Who would you like to see? ¿Qué le gustaría ver? Uh, would you like to see? Uh, I see like... Ajá, cuando la I pandemia like o la cuarentena see. termine, ¿qué le gustaría ver? Ah. El lago. Okay, <laughs> I would like to... Like... To play... La que es No. Ok. Ver el lago. Ah, I would like to. Lake. Ah, ok. I would like to see. Lake. The lake. The lake. Okay, the lake. Muy bien. Excellent. Where would you like to go? ¿A dónde le gustaría ir? Mm, a Estados Unidos. I would you like. America. I would like. <laughs> I would to like go to the United States. To the United States. Okay, to the United States. I would like to know you, sir. I right? all United States. To the United States. In this case, is we are going to use to, right? Also, what would you like to buy? What would you like to buy after the the pandemic period? I to buy shoes. I would. Like to buy to buy a pair 
of shoes, right? A pair of shoes. Un par de zapatos. Okay, excellent. Vamos a ver. Next weekend, what would you like to do with your family? El próximo fin de semana, ¿qué le gustaría hacer con su familia? Uh, se diría day, no, ¿verdad? No, siempre es con I, I, I would like to visit. Ah, uh, no, I would like to shopping. To go to shopping, okay. To go to shopping. shopping. Ir de compras, ¿verdad? Yes. I would like to go to shopping. Ok, muy bien, excelente. What wouldn't like to do? ¿Qué es lo que no le gustaría hacer? El fin de semana, el próximo fin de semana. Uh, I wouldn't like to do homework. <laughs> I wouldn't, ok. I wouldn't okay. like to do homework. A lot of homework. <laughs> <laughs> También lavar el carro no me gustaría. Ah, ok. A lot of homework. homework. Muy bien. <ríe> Excelente ejemplo. <ríe> ya me tiran que no dije tarea. <ríe> ok, and tomorrow what would you like to do? Uh, to eat, uh, I would like to eat a pizza. Pizza, right? Ok, perfect. I would like to eat pizza. Next. What movie would you like to see? Titanic. Okay, I, I would like, 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 like to, see to see Titanic. Titanic. Or oh, Titanic, right? Titanic. That's the way. Okay, thank you so much. Guys, so let's check it out. It's rainy right now, guys. I wouldn't like, ah, this is a good light. I don't have a title. Pero que raro, dice, I would like, me usaría, pero, ah, ok, sí, es cierto. Sí, me gustaría, tiene que ser positivo. I, I, it's my mistake, right? I would like, I'm on a diet, but I'm on a diet. Tendría que ser aquí, ¿verdad? Tendría que haber una palabra de contraste. Me gustaría, pero estoy a dieta. I'm on a diet. Excellent. The other way, it's okay. Look at this. Just one, right? 10 over 10. Okay, excellent, guys. Bye. Are you tired? Cansaditos? Estresados? Les dolió el cuellito? Están haciendo el ejercicio? Yes or no? No, teacher. No, okay. Perfect. Me llega. Me llega. Bye. Entonces hagamos un poquito de estiramiento porque nos falta una todavía. O vamos a mandar directamente. No, no, no. Sí, al manual. Oh, no. <laughs> oh, yes, oh. teacher. Hoy oh, sí, dice esta. Hoy oh, sí quiero manual, dice. I would like to work in the handbook. ¿Cómo se dice? Me gustaría trabajar en el, en el manual. I would like to hunger the manual. Okay, I would like to work in the handbook or the, the manual, right? Va a ver el cuello, porque si siento como tortículos. Nosotros que sí, hacíamos bien. el ejercicio y usted, y usted se cansó. Sí, yo me cansé de verlos. <risa> <risa> de ver la angustia. De ver la angustia. Es, no, es un bonito. Es una de la risa, mira. <risa> Pero él apagó la cámara, Italina. No, lo que pasa, Paulito, que logré entrar en la compu. Pero solo me agarré internet, menos Word y Excel, no, no lo puedo agarrar, no, no me puedo conectar ahí. No está desde la compu, por eso es que estaba bien tranquila, bien fresh. Ay, sí, relax. <risa> Pero relax, dice, no, está bueno. Mejor así, porque así no se, no se me estresa. Ya se, se le cierra, vuelve a comenzar, entonces, get away from the stress in that world. Ok, perfecto. Vamos en el manual entonces, chicos. Y lo demás pues lo damos por otro día, ¿ok? Voy a compartir en la página. Estábamos en la página, ¿qué, chicos? Remember me, please. 27. 27, ok, perfect. Just let me open the manual because I didn't open it. Bye, chicos. ¿Está lloviendo su casa ahorita, niños? No. 
No. Aquí ha empezado a llover. Right now. Ah, right? ah, vamos a hacer tarea, teacher. <risa> si ustedes gustan, lo sé. Ay, ¿no? sí, hagamos algo de tarea, teacher. Pero... La bueno, tarea 12 no le entiendo, teacher. Yo voy por la 12, pero no le entiendo. ¿Qué dicen los demás? ¿Are you Igual, agree? Yo en la tarea 12 me he quedado. Bueno, pues, sí, hagámosla. Gracias, Raquelita. Qué bueno. No worries. <risa> no worries. No worries. No worries. Bien, no, usted puede decir no worries, no problem. That's okay. Hay varias opciones, Ay. ¿verdad? Yes, there are several options that you can use when you are going to say the noun. Right? De, después de eso nos revisa la nota, teacher, a ver si me aparece time. ya. Vaya, está bien. Vaya, Hay que ver el video del señor con estos ojos. Ah, no, yo solo lo salgo. Ay, no, pero es que no, no se puede ver el video porque es el video de nosotros. Pero estés hablando del pas, ¿ok? Del pasado simple. Ahí Vamos está. Vamos a ver, right the following... <laughs> Positive sentence into <laughs> negative past tense. Vaya, entonces, niños, aquí lo que van a hacer es este. Yo, ¿por qué no tengo la 12? Escribir las, las siguientes oraciones positivas al pasado negativo. ¿Ok? Quiere decir que si dice, her dog was thirsty, significa que su perrito está sucio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el, el, el pasado negativo? Mm. Her dog, dog wasn't or was not. Was not. Ok, was, was not. Dirty. 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 en el dog me tengo que meter siempre, ¿verdad? No, tiene que pasar a la unit 3, section 3, porque ya es la 12. En la 3. Ajá. Pero acuérdense que por cada unidad tenemos cinco tareas. Quiere decir que en la, la número 2 llega hasta la tarea 10. De ir al número 3 es la 11, 12, 13, 14, 15. Ay, ay sí, 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 ahorita estoy en la 11. Bueno, ok, ya le encontré I found $10 en dólares on the street. Negative form. I didn't, porque para eso sí se ocupa el auxiliar como el doesn't o el does not. I didn't find, I didn't find ten dollars. En la pregunta uno tiene que ser cuasi. ¿Cómo? Así se tiene que ser wasn't. What? Así was, was not, no tira como error. Ah, ok. Entonces está como contratado. Was Vaya, it, acá, uh -huh. chicos, no sé si me va a salir buena por el apóstol, porque el apóstol está inclinado, entonces tiene que ser recto. Ok. Por cualquier cosa, ahí se que los pensadores lo ponen ahí de forma correcta. Ay, aquí también me va a salir mala por el apóstol, ok. Ustedes busquen el apóstrofe que está hacia arriba, please. ¿Me escuchan? Como entrecortado. Allá al fondo, me cortado, me escucha. Vaya, aquí el apóstrofe tiene que estar hacia arriba, no inclinado, ¿ok? Busquen el no me apóstrofe que está hacia arriba. Voy a escribir en el chat, ¿ok? <risa> Te oye como entre hey, cortados. Qué malo, Daniel. Sí, que no me grito, por favor. <risa> <risa> es cierto que no ponga atención, pero no me grite, por favor. La tercera, no me grite. Teacher, iríamos por la tercera. No sé cómo van a salir esas dos. Quiero ver. Ay, no, me salieron malas. ¿Qué hiciste ahí? Um, Paulito, ¿qué hizo ahí para que no le salieron malas? Las dos que hemos hecho me salieron malas. George, usted tiene una pregunta. Ah, yo George, la primera dígame. tengo buena. El apóstol sí está bien. El dos Juan. El dos Juan. Tiene que ser hacia arriba. arriba. No te... Sí, pero no la puedo hacer. ¿Verdad? No la escucho. 
Hola, no se escucha. Hola, Ponte, sí, también me parece solo abajo, no puedo hacer que me aparezca arriba en la computadora, ¿cómo hago? Entonces, tienes que, tiene que buscarlo en un documento aparte y copiarlo y pegarlo, copiarlo y pegarlo. Ah, ok. Gracias. Ok, perfecto. ¿Cuál tenemos que copiar, Paulito? Hello, hello. Sí, eso tengo que ver. El header. Porque Pero... a mí me salen malas. Yo solo tengo buena, yo le digo, creo que la, la una y la cuatro. ¿Y la cuatro cómo la hizo, Paulito? La cuatro es ahí, Washington. Ahí, Washington. Uh -huh. en, en el chat he mandado el Didel. ¿Cómo pueden colocarlo? Los verbos se pasan. Los verbos se pasan a, present, a, a verbo base o infinitive. Cuando se ocupa el didem. Okay, ya voy a Todos los verbos están en pasado y se pasan a presente si se ocupa un auxiliar. Hey, así le va a quedar, miren, ahí vean en el chat y copia y pe, copia y pe, copia y pe. Cuando es was, si le ponen el n, eh, n apóstrofe t. ¿En cuál chat pues de más, teacher? En el de la mirinita. Ah, yo, yo como estoy en el teléfono, no lo tengo abierto en la compu. Oh, my God. En el teléfono también te aparece ahí, dice chat. Sí que no me escucha bien. ¿Cómo no se escucha mucho? Hola, hola. En el teléfono también aparece ahí, dice chat. Creo que no siento porque ya está viviendo por acá. Mm. Voy a ver, voy a ver, Alex, puede mandar el WhatsApp al chat, please. Alright. Thank you so much. Thank you. Recuerden cambiarle la mayúscula a la minúscula, porque también por eso les puede salir mal. En el al principio, dicha. Sí, a, a este, cuando, cuando lo copian, si usted lo copia de donde lo mandó este Alex o Brando, bueno, Brando lo mandó en minúscula, Alex lo mandó en mayúscula. Entonces copiamos el de Brando, porque el de Brando está en minúscula y en solo. Pero si copia el de Alex, le va a cambiar la mayúscula por la minúscula. Niños, y en el, en el chat del WhatsApp no lo pueden mandar. <ríe> no es mucho pedir. ¿Cómo no? <ríe> que no me sale. ¿Alguien que lo pueda mandar al WhatsApp? Thank you so much, guys. Thank you, George. Excellent yes. Paula, Sergio, Virginia, Nancy, also. George, excellent. 
pizza, excelente, muchos no me saben que me perdí. <risa> A todos llevan punto al final, este teacher. Sí, todos llevan punto. Tiene que poner el signo de dólar, Ticho. La última de... Oh, Dios Dios santo. <ríe> a mí solo. Se vale un poquito, teacher. Ahí, 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 ahí. Espérame, ah, voy a tomar una foto porque la voy a hacer. La voy a hacer mañana porque a mí me salen malas todas. No sé por qué. Es, esa de San Francisco, solo tú, San Francisco, teacher. Porque me sale mala. El dog was Está bien. Oh, nice. <coughs> puede subirle un poquito, Tiche. Ajá, ajá, ajá. Quiero ver. Ay, sí. Sí. 
dollars on, nada más es teacher on. Dollars on. Ah, on the Quiero ver esa otra, Dios mío, que me salga buena. Sí. Vamos a ver esta. Ay, bingo. Bien. Beach. Last. I think. Go to. The beach last. I know. Oh no. Teacher. Upset. You say I didn't go to go to the beach to go. <coughs> Paulito es a la número tres de Beach, solo dice last. Tengo que ponerle last weekend. Last weekend. Last weekend. Last weekend. Sí, en todas las, en todas tiene que ponerle todo el complemento. Lo único que va a cambiar. Es el verbo y poner el negativo. Mm. Por ejemplo, la última. I didn't fly to San Francisco last year. Last year. Um, mm -hmm. yes. Vamos a ver. I didn't fly to San Francisco last Last, no me sale mal siempre. Last. Ahí le voy a mandar al grupo, chat del grupo solo por la fe. Gracias. Pero solo esa me sale mal allá, fíjese. O es con, con minúscula Francisco, ¿no? ¿Verdad? No. Ya, era un espacio, teacher. Sí. Gracias, niños. Logré pasarla. Vamos a la 13. La 13 ya la hicieron, niños. hicieron la 13, chicos? Yo no la he hecho. Yes. Por la Listo. 12 voy yo. En esa prácticamente similar a la otra, solo que aquí vas a hacer la pregunta ocupando el did. Well, uh -huh. Bueno, dependiendo del el, 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 el auxiliar y pasar el verbo al presente, porque está en pasado. Did you send? Por ejemplo, dice enviaste el correo. Sí. Quedaría, did you send the email? La primera.
después de information, ¿qué sería? They... Algo importante es que le ponga, check. algo importante es que le ponga al final el, el question mark, la, la, el signo de pregunta. Ese solo así quedaría, they check the information. Did they check the information? Sí, así quedaría, information y el, el signo de pregunta. De último, en todas. Ok, gracias. A car. Y la cuatro sería, did he buy a car yesterday? Buy a car. Yesterday. Yesterday. Pero esa es la cinco. La cuatro. Por eso, la cuatro quedaría, did he buy a car yesterday? Uh, y la cinco sería, did they buy a car yesterday? No, la cinco sería, did they study at UCA? ¿A cómo? At UCA, la universidad UCA. Ah, uh, UCA. Ah, uh, they study. Ay, yo lo estaba Tiene que ver con la Y siempre me sale mal. Bye, acá. Finish, guys. The number 13. Ok, teacher. <ríe> me salieron malas las dos de la UCA y Ah, pero es que, este, es que esta me sale porque tenía mucho espacio. Tal vez algún es... espacio. A ver. Did, did he buy a car yesterday? Así. Así tiene que salir. Bueno, ya estuvo el teacher. Gracias. Thank you very much.
Yo creo que ya las otras hasta después, porque no las hemos visto. La 14 seguiría, teacher, pero no vamos a hacer manual ahora. Tenemos que hacer manual. Mejor mañana. ¿Ustedes gustan? ¿Vamos al manual o nos quedamos haciendo la número 14? Por mí, si la hacemos mejor. Pero no sé los otros niños. What do you say, guys? Estoy haciendo la quinta, estoy ya. Ok. For example, we are going to use the WS word. We remember that WS word are before, are placed before the auxiliary verb that in this case is right? So we are going to do what? What did you say, teacher? Exactly. What did you buy? The compound. What did you buy? Yo en la 17 me he quedado, Tich. Where? Ok, perfect. Where did you go? Where did you go? Where did you go? When were you born? How are you? Vaya. What you do just? I know. What did you do this yesterday? What did you do? La misma, las cuatro tengo mala. Será how you wear a Where? 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 Thank you, teacher. Y la quince sería she didn't do that computer. Niños ya hicieron la quince.
Yes. Sería she did. Didn't. With that computer. Okay, teacher, tomorrow. <laughs> Eh, va a pasar la lista. I think tomorrow. No. No se le escucha la teacher. Tiene apagado el micrófono. <risa> ya, ya, ya se hizo la infografía. Vaya, ya terminaron la número 14. Todos. Yes. Yes or not? Y le llamas por la 15. Ya estoy no Ok, si we time. have eight minutes more. So uh -huh. that means we have enough time right now. I don't know what do you say if we, if we made the number 15 or not. Right thing? We made it? Yes. Yeah. Okay, perfect. Vale. 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 She bought that computer. Go, well, could you spell that? Could you spell it G? Like this? Guys. Like that. Sí, así es. Ok, perfecto. Right. We didn't bring that package. We brought. Niños, a esas sí se les pone punto. A todas. Number three. Client. Yesterday. No like these guys. Yeah. The T is uh, the before the, the H is before the T, right? La cuatro me falta teacher. Estaba lindo. 
Ahí está. The employees read the email. Back last, last thing, Patricia. Him back, back last, last week. week. Yes. Write the point. Yeah. Okay, perfect. Ah, eso las cinco me salió mal. Algo hice mal aquí. Se algún algún ese espacio ahorita. Sí. O revisa si empezó con mayúscula también. Mm. Vaya, la primera era she bought that computer. The second one, we wrote that package. Oh, le puse dos puntos. Number three, the client called yesterday. Oh. Yeah, teacher, thank you very much. You're welcome. Everybody ready finish? Yes. Okay. <laughs> Perfect. So we are going to stop here and we are going to start to pass in the list for the second time, right? Just give me some minutes to open the list, please. Okay. Okay, Alex and no Ramirez Salazar. Your teacher. Thank you. Ana Lisset Perez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Thank you, Brandon Alexis Velasquez Ayala. Present. Thank you, Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present. And thank you, Erika Lisset Ayala Ramos. Present. Thank you, Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Gopin. Italina Castro. I'm here, teacher. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Yes, teacher. Thank you, Jorge Alberto Laines Díaz. Yes, Thank you, Jorge, perdón, José Erwin Escobar Rosada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely <laughs> Torres García. Present, teacher. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nelson Arnoldo Revillar Quintanilla. Present teacher. Thank you, Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Alberto Juárez. I'm here, teacher. Thank you, Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Here, teacher. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, alguien Present que no... teacher. Okay, thank you so much. Alguien que no mencioné. Teacher, a mí me mencionó, pero estaba en la plataforma, no pude contestar. Ah, ok. Eh, Cristina. Cristina, ok, sí, Cristina, ok, ahora te se lo vi. Cristina, acá. Cristina, ve a ti, me de caravana, perfecto. Thank you, oh, teacher. Ok, perfecto. Thank you so much. Bye, amigos. Entonces, we are going to stop here and we are going to continue the day of tomorrow okay i see you tomorrow at the same time in the same channel and i wish you a good good and a great great night okay have a nice dreams and i see you tomorrow good night everybody Ta -ta, good guys. Night, have a nice dream que tengan bonitos sueños dulces sueños chicos descanse mucho good night good night everybody good night teacher good night guys See you tomorrow. Don't forget to See finish tomorrow. the homework. Thank you so much. Hi, Richard. Me va a pasar el sueño, Richard. <laughs> Good night. Mira, ya. Ya lo pasaste. Solo fue un bosque. See, I promise. <laughs> That's not fair, right? Se pasa, sí, en serio. Es cierto, no, se pasa. Va por Rachel, Ay, vaya a descansar, bye. Rachel, que sueñe bonito Ay, y sí. que tenga un excelente bien. descanso. Bye, bye. Porque se bye. me cierran los ojos. <risa> <risa>